Ja, komm rein. Morgen. Morgen. Bin gleich fertig. Aber es bleibt doch heute bei unserer Verabredung, oder? Ja, heute um elf. Nora weiß Bescheid? Ja, sie freut sich, dass du mir hilfst. Gerade jetzt. Du willst ja kein Rückzieher machen, oder? Nö. Wenn du dein Versprechen hältst. Was ist denn für ein Versprechen? Dass du mich nicht danach fragen wirst, ob ich nicht doch Medizin studiere. Das habe ich versprochen. Ja, hast du. Na. Warte mal kurz. Danke dir. Bis später. Hallo, das Gehöhl. Ja, ja, mach ja. dich nur lustig über mich. Aber ich war wirklich nur kurz in der Praxis und zack war es weg. Ja, ja, muss dich nicht wundern, wenn das Rad nicht anschließt, dass es geklaut ist. Na ja, aber sieht doch gut aus. <lacht> neue Reifen, neue Bremsen, brandneue Satteltasche hier. <lacht> Was will man mehr? Kette ist ein bisschen rostig, ich musste ölen. Bin ich 100 Jahre nicht drauf gefahren, das ist ja. Ich gehe jetzt rein frühstücken. Okay, ich komme auch. Ja. Eine Pausenbrote, bitte. Danke, Marlene. Tschüss. 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 Habt ihr gehört? Das Kind hat Danke gesagt. <lacht> ja, das ist mein gutes Vorbild. Immer höflich und aufmerksam. Ähm, Paulchen, bitte noch ein Löffelchen für den lieben Onkel. Dankeschön. Seht ihr, so geht's. Sag mal, wo ist eigentlich Julia? Wir horchen noch an der Matratze. War ein langer Discoabend. Darf ich daraus schließen, dass ich da was anbahn? Wie meinst du das? Na, sie ist in der letzten Zeit häufig in der Disco. Solange sie ihre Abendschule nicht schwänzt. Wer weiß, mir erzählt sie ja nichts mehr. Sie ist erwachsen, Johannes. Gibt's noch Kaffee? Hey, natürlich Morgen. kriegst du Kaffee. Ja, ich weiß, sie werden alle erwachsen. Paulchen, hm? wann wirst du erwachsen? Hm? Ach, Gott sei Dank. Er sagt, es dauert noch ein bisschen. <lacht> Guten Morgen, Herr Doktor. Morgen, Nora. Erkennen Sie mich jetzt schon mit dem Hinterkopf? Selbstverständlich. Ich erkenne Sie an der Art, wie Sie die Treppen hochstürmen. <lacht> Irgendwas Besonderes? Ja, das kann man wohl sagen. Es sind schon acht Patienten ohne Voranmeldung. Ah, naja, um elf kommt Lisa. Ich bin sicher, zu zweit schaffen Sie den Ansturm. Hoffentlich. Wenn das so weitergeht, dann brauchen wir wirklich eine zweite Sprechstundenhilfe. Also, wenn ich mir das so ansehe, glaube ich, brauchen wir bald zwei. Sind Sie sicher, Sie kommen alleine mit ihr zurecht? Ich werde schon auf Sie aufpassen, wenn Sie das meinen. Danke. Zum Aufwärmen schicke ich Ihnen erstmal einen Gesunden. Wer denn? Lorenz Ziegler. Ach so, das ist doch der Taxifahrer. Oder? Und Pilot. Zeit für seinen tonusmäßigen Gesundheitscheck. Hm, wann war sein letzter? Vor zwei Jahren. Okay, schicken Sie ihn rein. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Okay. Sie dürfen sich anziehen, Herr Ziegler. Ich kann nichts Auffälliges feststellen. Gott sei Dank. Morgen soll es doch losgehen. Morgen ist der große Tag. Ach ja, wieso denn? Morgen startet mein Unternehmen Lufttaxi. Ah, Sie wollen ins Luftfahrtgeschäft einsteigen? Ja, immer nur am Boden rumfahren ist mir auf Dauer zu langweilig. Na, dann gratuliere ich Ihnen. Haben Sie denn schon eine eigene Maschine? So gut wie. Endlich habe ich das Geld zusammen. Zehn Jahre haben wir darauf gespart. Morgen noch ein Probeflug und dann geht's los. Na, da können Sie mich doch bald zu meinen Patienten fliegen. Ja, wenn die eine Landebahn vor der Tür haben, jederzeit. <lacht> Ja, also im Prinzip sind wir fertig und müssen eigentlich nur noch Blut abnehmen. Mhm. Gut, bitte. Nora, bitte großes Blutbild von Herrn Ziegler und wenn das Labor den Befund geschickt hat, machen Sie sofort einen Termin mit ihm, ja? Also, gute Fahrt und guten Flug für morgen. Vielen Dank, Herr Doktor. Und drücken Sie mir die Daumen. Ja, das mache ich halt zum Beinbruch. Morgen. Morgen. Wir sind schon alle ausgeflogen. Ja, was denkst du, warum ich jetzt erst runterkomme? Danke, dass du dich um Paul kümmerst. Kannst du mir vielleicht noch einen riesen Gefallen tun? Ich habe noch einiges zu erledigen. Nee, tut mir leid. Ich fange heute als Aushilfe in der Praxis an. Ach ja, das habe ich ganz vergessen. Schade. Ich wollte einmal ohne Paul zum Einkaufen mit ins Café. Das denke ich mal, ich wäre eine junge Mutter. Du hast es echt so gut, dass du dein Abi schon in der Tasche hast. Läuft es nicht gut mit deiner Abendschule? Naja, es geht schon. Es ist halt anstrengend. Und manchmal möchte ich einfach mal was anderes machen, als immer nur Büffeln und Babysitten. Ach so, verstehe. Du hast ihn also gestern Abend noch getroffen. Und? Wie war's? Wann lerne ich ihn denn mal kennen? Also erstmal möchte ich ihn richtig kennenlernen. Ach, so ernst ist es? Na, mal sehen. 
Du bist doch so ein Crack in Englisch. Kannst du mir nicht bei meinem Englischreferat helfen? Ich will ganz sicher sein, dass kein Fehler drin ist. Kann ich machen. Um was geht's denn? Die sechs Frauen von Heinrich dem Achten. Na dann viel Vergnügen. Willst du die Kurzversion hören? Gibt's da eine? Na, ist eher so eine Art Merksatz. Heinrich der Achte. Sechs Frauen und jede nannte er die Seine. Eine starb, zwei geschieden, zwei geköpft und übrig blieb nur eine. Okay. Aber das ist gut, das könnte ich erstmal Vorwort nehmen. Ja. So, jetzt muss ich aber wirklich los. Ich lese mir nachher durch, okay? Sonst komme ich noch zu spät. Ach, übrigens, ich glaube, Paul braucht dringend eine frische Windel. Stimmt das? Du bist so nachdenklich in letzter Zeit. Wirklich? Ist mir gar nicht aufgefallen. Aber mir. Oh, stehe ich jetzt unter Beobachtung. Na, ständig. <lacht> Stört's dich? Nee, solange du es bist, nicht. Tschüss. Hallo. Hast du noch fünf Minuten? Ja, ich schon. Und du? Ich nehme sie mir einfach. Na, komm. Was war eigentlich los mit dir heute Morgen? Muss ich dir sagen. Bibi fehlt mir. Julia fängt damit an, sich von der Familie zu lösen. Der Job als Kindermädchen reicht ja nicht mehr. Von außerhäuslichen Aktivitäten will ich gar nicht mal reden. Und Lisa weiß überhaupt nicht, was sie mit ihrem Leben anfangen soll. Also weißt du, was das Schlimmste ist? Nein. Ich darf mich nicht mehr einmischen, sonst heißt es wieder, es ist mein Leben. Ich weiß schon, was ich tue. Womit Sie ja. recht hätten, alle beide. Lisa und Julia. Das schlägst du dich auch noch auf Ihrer Seite. Ja, voll und ganz. Du kannst Julia keinen Vorwurf machen. Sie ist immer da für Paul. Aber du hast schon recht, glaube ich, was ihre außerhäuslichen Aktivitäten betrifft. Äh, männermäßig gesehen. Hat sie dir was gesagt? Und wenn? Wärst du dann etwa eifersüchtig, wenn sie mir etwas erzählt hätte, was sie dir nicht erzählt hat? Ja, schon. Ein bisschen. Bin ja schließlich ihr Großvater. Ja, natürlich. Aber Lisa ist erst so kurz da. Gib ihr ein bisschen Zeit. Ich hab doch gar nichts gesagt. Ach, Johannes. Du fühlst dich immer noch für alles und für jeden verantwortlich. Ja. Wenn es um meine Familie geht, ja. Habe ich dir schon mal gesagt, dass du unverbesserlich bist? Ja. ja. <lacht> Guten Morgen. Tschüss, meine Süße. Sag mal, hast du was zu knabbern dabei? Was ist los mit dir? Ist dir schlecht? Nein. Naja, vielleicht ein bisschen. Ich, ich brauche nur was zum Essen. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Oh. Vielen Dank. Das ist meine Rettung. Soll ich den übernehmen und du gehst erstmal was essen? Ich mach schon. Vielen, vielen Dank. Guten Tag. Ja. Bis dann. Das nächste Mal lade ich dich ein. Zu einem Rundflug hoffe ich. Nein, heute ist ganz schlecht. Morgen um 15.30 Uhr. Gut, trage ich Sie ein. Dankeschön. Guten Tag. Guten Tag. Wiederhören. Die Aushilfe ist da. Ach, Gott sei Dank, dass du da bist. Hier geht's vielleicht heute zu. Wir sind schon eine Stunde im Verzug. Lauter unangemeldete Patienten. Hm. Also, wenn dein Vater mal Zeit hat. Hier ist die Liste mit den Hausbesuchen. Hier ist die Patientenwarteliste. Du bist heute für den Telefondienst zuständig. Also die Leute bitte immer mit Name und Problem hier eintragen. Und hier sind die Karteikarten. Die suchst du dir raus, bevor die Patienten in die Sprechstunde gehen und legst sie deinem Vater auf den Tisch. Aber Achtung, sie sind nach Krankenkassen geordnet. Okay, das kann ich mir merken. Und wenn es ein Problem gibt und ich bin nicht da, immer den Doktor fragen. Na, ein bisschen was ist schon hängen geblieben von dem, was mir Papa alles erzählt hat. Rede ich so viel über meine Arbeit? Ah oh ja, außerdem war ich schon immer neugierig. <lacht> sie hat schon als Kind jedem durch einen Bauch gefragt. So was nennt man wissensdurstig. Ich habe was für dich. Der müsste passen. Danke. Guten, Guten Tag, Tag, Frau Sorge. Guten Tag. Guten Tag, Kindchen. Guten Tag.
Na, helfen Sie Ihrem Vater nur aus? Oder sind Sie schon seine Assistentin? Nein, nein, Frau Sorge, so weit ist es noch nicht. Ich helfe nur ein wenig aus. Ich muss erstmal ein bisschen Geld verdienen. Oh, das ist sehr gut. Bin ich schon dran? Nein, aber ich rufe Sie dann auf, wenn es soweit ist. Sie müssen nicht lange warten, Frau Sorge. Bist du schon zu Hause? Hm. Bin ein bisschen müde heute. Außerdem war sowieso nicht viel los. Warst du beim Arzt? Ja, natürlich. <lacht> Und wie ich vermutet habe, ich bin kerngesund. Hast du ihm auch alles gesagt? Sicher. Was meinst du? Ja, dass du ständig Durst hast. Nachts vier oder fünf Mal aufstehst. Das muss ich ihm doch nicht sagen. Viel trinken ist doch gesund. Und wenn man viel trinkt, dann muss man öfter mal raus. Hat er dich nicht richtig untersucht? Doch. In zwei Tagen muss ich noch mal hin wegen der Blutwerte. Aber du, wie, wie war dein Tag? Ziemlich heftig. Du Arme. <lacht> Und? Warst du bei der Bank? Mhm. Wir haben es geschafft. <lacht> Morgen gehört die Maschine uns. Ich freue mich für dich. Haben Sie einen Augenblick Zeit für mich? Haben Sie einen Termin? Äh, braucht man dafür einen? Oh, wie ist das denn passiert? Nora! Beim Kicken, wenn mein Kopf beim Torpfosten gelandet. Und hab außerdem noch drüber geköpft. Wir haben hier einen Notfall. Oh, das sieht nicht gut aus. Kommen Sie bitte mit. Ich wollte es eigentlich nicht, aber die Jungs haben mich gleich hierher gefahren. Widerstand zwecklos. Hm, ich glaube, das ist eine Platzwunde. Sind Sie gegen Tetanus geimpft? Vor einem Jahr ungefähr. Gut. Das muss ich der Doktor ansehen. Ich glaube, da müssen wir tackern. Tackern? Zwei Stiche und Sie sind wieder wie neu. Dann verpasse ich ja meine Verabredung. Ihre Verabredung wird Ihnen das schon verzeihen, wenn Sie sie mit dieser Verletzung sieht. Hätten Sie Verständnis, wenn Sie versetzt wären? Obwohl, Sie beide werden wahrscheinlich nie versetzen. Sagen Sie das nicht. Ah. Ja, das wird ein bisschen wehtun. Ja, danke für die Warnung. Lisa, machst du weiter? Ich gehe mal ran. Ja. So. Wo haben Sie das denn her? Ein Andenken an Neuseeland, bei Lenken. Das ist zwar ein billiges Souvenir, aber eine Menge Erinnerungen dran. Ist bei mir dasselbe. Wann waren Sie da? Ich bin erst seit zwei Wochen wieder hier. Wir haben uns ja knapp verpasst, ne? So. Guten Tag. Danke, Doktor. Darf ich mal? Ja. Aha, sehe ich schon. Das muss genäht werden. Nora, bereiten Sie bitte alles vor. Und bist du beliebt, rufst ein Taxi für Frau Sorge und begleitest sie runter. Sie ist schlecht zu Fuß. Mach ich. Haben Sie Kopfschmerzen? Ja, mein Schiebebrunk ganz schön. Ich fürchte, Sie müssen die nächsten Verabredungen erstmal absagen. Strikte Bettruhe, nicht lesen, nicht Fernsehen und morgen kommen Sie noch mal. Okay. Hallo, meine Hallo. Hallo. Mm. Soll ich dir was helfen? Ja, du kannst das durchdecken. Ja, ja. Sag mal, das ist schon fast sieben. Wo sind denn die alle? Weißt du was? Ja, äh, willst du den genauen Bericht oder eher pauschal? Wie meinst du denn das? Ja, zufällig bin ich ausnahmsweise mal auf dem Laufenden, bei den meisten jedenfalls. Also, Julia hat noch ein Date. Was? Ich dachte, sie ist mit Paul zusammen. Falsch. Den hat sie bei Inge in der Werkstatt abgegeben. Aber Inge hat doch so viel Stress mit ihrem Blaudruck. Ja, das ist richtig. Aber Paul ist ja bei ihr. Bei dem Blaudruck? Ja, hat Inge mir jedenfalls glaubhaft am Telefon versichert. Und Lisa hilft noch bei der Abrechnung in der Praxis. Ach ja. Ich bin ja gespannt, wie sie sich macht. Oh, die schafft das schon. Julia und Lisa kommen übrigens nicht zum Essen. Hm. Und Clara? Ist bei ihrer Freundin Susanne. Die machen zusammen Schularbeiten. Sie müsste eigentlich jeden Augenblick hier sein. Wer fehlt denn noch außer Christian natürlich? Christian hat Hausbesuche. Ja. Sie ist ja die ersten kommen schon. Schauen, wer da ist, die Mama. Ja, hallo. Hallo, hallo. Ja, wie siehst du denn aus, Paulo Goli? Oh, er hat mir beim Blaudruck geholfen. So. Musst du richtig arbeiten, Schatz? Ja, oh, mein Schnuffi. Oh. Na, Fremde? 
Leute? Ganz alleine hier? Hey, tolles Outfit. Dankeschön. Naja, wenn es bei den Noten hilft. Ach, das war doch nicht für die Abendschule. Ach so, deine Verabredung. Ja, aber leider habe ich mich umsonst aufgebrezelt. Wieso? Na, er konnte nicht kommen, hatte einen Unfall. Ist was Schlimmes? Na, ja, leichte Gehirnerschütterung, Platzwunde. Ist beim Fußballspielen passiert. Beim Fußballspielen? Sag mal, heißt deine Verabredung zufällig Nico? Ja, woher weißt du? Nico Kehler. Ja, Nico Kehler. Kennst du ihn etwa? Hm. Wir haben einiges gemeinsam. Was meinst du damit? Dieser Nico ist ja ziemlich süß. Und wieso findest du ihn süß? Na ja, er sieht gut aus, ist nett. Ey, jetzt spann mich nicht so auf die Folter und sag mir endlich, woher du ihn kennst. Aus der Praxis. Er war heute bei uns und hat sich verarzen lassen. Nein. Und ist es denn sehr schlimm? Na ja, ein bisschen entstellt ist er schon. <lacht> Sie hat sich also gut gemacht. Wer denn? Lisa als Sprechstundenhilfe. Natürlich. Christian, ich warne dich. Hm? Was hast du gesagt? Das weißt du ganz genau. Eigentlich willst du doch, dass sie Ärztin wird. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so toll mit Patienten und alltäglichen Problemen umgehen kann. Das hat sie echt im Blut. Mhm. Sie hatte sich schon mal anders überlegt. Ja, aber sie ist ein Naturtalent. Das hat sie von dir. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie darin ihre Zukunft sieht. Also dränge sie nicht. Und mach dir bitte keine falschen Hoffnungen. Mach ich nicht. Versprochen? Ja, versprochen. Ich bin noch gar nicht müde. Ich auch nicht. Was soll denn los sein? Ich bin halt durstig. Mitten in der Nacht? Was ist mit dir? Seit Wochen bist du so unruhig. Es tut mir leid, wenn ich dich geweckt habe. Komm, wir gehen wieder ins Bett. Ach ja, morgen ist ein anstrengender Tag. Kein anstrengender, ein schöner. <lacht> ich freue mich für dich. Und ich danke dir so sehr. Ich weiß, wie gerne du mal in Urlaub gefahren wärst. Haus wieder öffnen. Alles klar, danke schön. Und jetzt hier bitte fest draufdrücken. Die Rebinen werden Sie Ihnen danken. Sauber. Danke schön. So, bis dann. Tschüss. Tschüss. So. Wer ist als nächstes dran? Blutdruck bei Frau Schmidt. Und den will sie nur bei meinem Doktor persönlich messen lassen. Unsere liebe Frau Schmidt. Sag mal, wo ist die Karteika? Lisa macht mit Ihnen Termin für übermorgen. Ja, Herr Leisecke, wann hätten Sie denn Zeit? Passt Ihnen 9.30 Uhr? Ja, 9.30 Uhr ist okay. Aber ich könnte auch früher, so 8.30 Uhr. Also 9.30 Uhr? Okay. Gut. Ja, Sie sind aber pünktlich. Können wir. Folgetank, General überholt. Sie gehört so gut wie Ihnen. Bereit zum Probeflug? Darauf habe ich zehn Jahre gewartet. Kommen Sie, da wollen wir nicht noch mehr Zeit verschwenden. Frau Ziegler, wie geht's Ihnen denn? Danke, gut. Also Sie und Ihr Mann sind wirklich meine besten Patienten. Sie sind nie krank. 
Ach, das dachte ich bis vor kurzem auch. Wieso? Was ist denn? Mit meinem Mann, da stimmt was nicht. Er hat immer Durst, richtige Hungeranfälle, geht nachts mehrmals zur Toilette. Schläft er schlecht? Miserabel. Dann kratzt er sich die ganze Zeit, isst Unmengen Traubenzucker, hat er immer in der Tasche für Notfall, sagt er. Und seit wann ist es so? Seit, seit etwa einem halben Jahr. Es wird immer schlimmer. Haben Sie mit ihm darüber geredet? Ja, klar, aber er tut so, als ob nichts wäre, hat nur noch sein Flugzeug im Kopf. Naja, er ist ja morgen sowieso zur Untersuchung bei mir. Bis dahin sind auch die Blutwerte da und dann sehen wir weiter. Danke, Herr Doktor. Flugzeug, oder? Super. Noch 1700 Stunden laut dem Triebwerk. 110 Knoten to Airspeed. Zwei Stunden bis an die Ostsee. Oder bis München. Oder Stuttgart. Ja. <lacht> ich bin wieder da. Nora. Guten Tag. Sagen Sie, sind die Laborwerte von Herrn Ziegler schon da? Nein, die müssten morgen kommen. Rufen Sie bitte noch mal an und sagen, es ist wirklich dringend. Hm, ja? Ach, und ähm, wie viele Patienten habe ich heute? Sieben. Und vergessen Sie bitte nicht, Sie haben auch noch einen Hausbesuch bei Frau Bettinger. Das ist ein Stück draußen. Guten Morgen, Großherr. Wie läuft's? Gut, Michelle. Ich bin nur nicht mehr gewohnt, so lange auf dem Bein zu sein. Ich bin sicher, du machst deine Sache gut. Das macht mir auch wirklich Spaß. Ja, das ist eine besondere Begabung. Nein, ich weiß bloß, wie der Betrieb hier funktioniert. Das meine ich nicht. Ich meine, du kannst mit Menschen umgehen und die Patienten spüren das. Du willst mir doch irgendwas Bestimmtes sagen, habe ich recht? Wer eine besondere Begabung hat, hat auch besondere Verpflichtungen. Papa, hatten wir nicht eine Abmachung? Keine Angst. Ich wollte ja auch nur sagen, was du für einen fantastischen Job machst. Nora, sagen Sie, wann hat sie Papa zuletzt gelobt? Oh, da muss ich nachdenken. So lang? Doch, letzte Weihnachten, da hat er meine selbstgemachten Vollkomplettchen gelobt. Also, Nora. Ich sage Ihnen mindestens einmal am Tag, dass ich nicht weiß, was ich ohne Sie machen würde. Das stimmt. Der Doktor weiß schon, was er an mir hat, auch wenn er es nicht immer zeigen kann. Liebe Frau Mann, schicken Sie mir den nächsten Patienten ein. Aber selbstverständlich, Herr Doktor, wenn Sie mich so freundlich fragen. So ist er. Zu Hause auch? Mhm. Genau so. So, Herr Kerner, bitte. Ich soll das hier kontrollieren lassen. Ach ja, wie geht's in Ihrem Kopf? Ah, ja, brummt nicht mehr. Sagen Sie, würden Sie mit mir ein Cappuccino trinken gehen? Tja, was sagt denn Ihre Freundin dazu? Wieso? Also eigentlich wollte ich mit Ihnen nur einen Kaffee trinken. Nein, mich würde interessieren, wo Sie bei auf Neuseeland waren. Tja, ich kann hier nicht weg. Ja, aber Sie haben doch bestimmt irgendwann Feierabend, hm? Ich nie.
Hallo? Ist Ihnen was passiert? Geht es? Hallo, hören Sie mich? Ja. Kommen Sie erst mal raus da. Oh. Oh, kommen Sie. Oh, Mensch. Was ist denn das hier? Ah. 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 Hallo, brauchen einen Krankenwagen. Sag mal, sehr gesprächig bist du heute nicht. Ist was? Nee, nichts. Hallo. Hallo, Lisa. Hallo. Hallo. Schau mal, wie ich dir mitgebracht habe. Oh. Oh. Marlene, ich kann morgen nicht auf Paul aufpassen. Ihr müsst euch einen anderen Babysitter besorgen. Vielleicht kann das Lisa ja mal übernehmen. Was hat sie denn? Keine Ahnung, ich habe sie auch schon gefragt. Habt ihr euch gestritten? Nein. Christian, was ist passiert? Ach, mein Fahrrad ist kaputt. Haben Sie sich was getan? <lacht> nee, wieso wollen Sie mich verarzten? Da vorne ist ein Unfall. Steigen Sie ein. Das Rad holen wir später. Ja. Julia, was war denn eben los? Julia? Lass mich in Ruhe! Was hast du denn? Lass mich einfach in Ruhe, okay? Jetzt komm raus und rede mit mir. Ich hab nichts mit dir zu bereden. Was habe ich dir denn getan? Und das weißt du ganz genau. Nein, das weiß ich nicht. Wenn ich dir irgendwas getan habe, was dich verletzt hat, dann sag's mir gefälligst. Du bist ein ganz scheinheiliges Luder. Du schmeißt dich hinter meinem Rücken an Nico ran, obwohl du weißt, dass ich auf ihn stehe. Aber vielleicht hatte ich das ja gerade scharf gemacht, mir Nico auszuspannen. Und? Wie ist er so? Er ist nett. Du bandest mit meinem Freund an. Nein! Wir haben nur geredet. Geredet? Ich habe euch gesehen im Café. Da habt ihr euch schief gelacht über die blöde Julia, die, die brav Kindermädchen spielt, während ihr euch hinter meinem Rücken amüsiert. Mein Gott, jetzt denkt doch mal nach. Würden wir uns mitten im Café treffen, wenn wir dir irgendwas verheimlichen wollten? Wir haben über Neuseeland geredet, weil er auch eben erst da war. Das war alles. Du hast nichts mit ihm? Nein, ich habe nichts mit ihm. Aber er gefällt dir. Du hast einen guten Geschmack. Ja, ich... Ich glaube, ich habe mich wirklich verknallt in ihm. Dann wäre es vielleicht gut, wenn du ihm das mal sagen würdest, ne? <lacht> Herr Ziegler! Herr Ziegler, können Sie mich hören? Mhm. Wissen Sie noch, was passiert ist? Ja, ja. Wir werden Sie jetzt ins Krankenhaus bringen. Meine Frau. Jemand muss meine Frau verstehen. Machen Sie sich keine Sorgen, ich kümmere mich drum. Hallo, Frau Hallo. Kollegin, da sind Sie ja schon. Also, keine äußeren Verletzungen mein, erkennbar. Mein Auto, mein, mein Wagen, was, was Machen ist? Sie sich keine Sorgen, Herr Zieger, die Polizei kümmert sich gerade darum. Er ja, hat offensichtlich einen Schock und vermutlich ein leichtes schädel Ich werde gleich ein CT veranlassen. Okay, super. Ich verständige seine Frau, Herr Manke. Nora, Kleist hier. Hören Sie, können Sie Frau Ziegler anrufen und sagen Sie, Ihr Mann hat ja einen Autounfall? Ja, wir bringen ihn jetzt in die Klinik. Hier. Nein, soweit ist alles in Ordnung. Danke Ihnen auch einen schönen Abend. Sie kennen den Mann? Ja, das ist ein Patient von mir, Lorenz Ziegler. Also ich muss mit Ihrem Kollegen dann noch mal schnell an der Unfallstelle mein Fahrrad bergen. Natürlich. Herr Doktor, Herr Doktor, was ist mit meinem Mann? Er schläft jetzt. Ich kann Sie beruhigen. Er hat den Schock, aber keine inneren Verletzungen. Das ist übrigens Polizeimeister Eder, das ist Frau Ziegler, die Frau des Patienten. Hallo, ist bei dem Unfall sonst noch jemand verletzt worden? Gott sei Dank nicht. Das Auto haben wir abschleppen lassen, es steht bei uns im Hof. Kann ich zu Ihnen? Ja, selbstverständlich. Zimmer 134. Ich würde ihn allerdings heute noch schlafen lassen. Morgen können Sie gerne mit ihm reden. Machen Sie sich keine Sorgen, er hat wirklich großes Glück gehabt. Danke. Wiedersehen. Was? Ehrlich? Oh. Danke fürs Herbringen. Danke, Nein, mein Fahrrad ist kaputt gegangen. Da gab es auch einen Notfall. Nicht und Gott sei Dank kam ja Ramanka vorbei. Nein, äh, ist alles in Ordnung. Ich kann mir lieber einen Schnaps auf den ganzen Schrecken. Aber das ist ja eine tolle Begrüßung, muss ich sagen. Ich bin ja ruhig jeden Tag Nora, guten Morgen, ich bin's. Sagen Sie, haben Sie die Laborwerte von Herrn Ziegler schon vorliegen? 
Ja, geben Sie mir die doch bitte mal. Hm, ich warte. Ja, ich habe was zu schreiben. Und einen Stift habe ich auch. Okay, gehen wir einfach der Reihe nach durch. Ich schreibe mit. Mhm. Mhm. Wie hoch ist der Glukosewert? Oh. Okay. Äh, hören Sie, Nora, ich muss dringend vorher noch in die Klinik. Bitte sagen Sie den Patienten Bescheid, dass ich mich verspäte, ja? Bis dann. Hey, Schatz. Hallo. Morgen. Ich wollte dich nicht aufwecken. Ich bin auch noch gar nicht wach. <lacht> Hör zu, ich muss dringend in die Klinik. Aber die gute Nachricht ist, der Kaffee ist fertig. Also, ciao. So früh? Notfall! Herr Ziegler. Na, wie geht's Ihnen? Ach, Unkraut verdirbt nicht. Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Ich, ich hatte so plötzlich Schleier vor den Augen und dann lag ich schon im Graben. Herr Ziegler, wir müssen ein ernstes Wort miteinander reden. Ihre plötzliche Bewusstlosigkeit, die hängt mit Ihrer Krankheit zusammen. Mit meiner Krankheit? Ich habe Ihre Blutwerte bekommen. Es tut mir leid, Herr Ziegler, Sie haben Diabetes. Was? Ich bin zuckerkrank? Ja. Aber das gibt's doch gar nicht. Das, das, das kann doch gar nicht sein. Ich, ich habe keine Beschwerden. Ich bin doch kerngesund. Und was ist mit Ihrem ständigen Durst? Den Hungerattacken, den Schweißausbrüchen? Woher wissen Sie denn das? Ich habe Ihre Frau getroffen. Sie macht sich wirklich Sorgen. Ich dachte, das hat man halt mal. Herr Ziegler, Sie haben über Jahre versucht, Ihren Körper mit allen möglichen Tricks zu überlisten. So was geht eine ganze Weile gut, aber auf Dauer können Sie so nicht weitermachen. Ich weiß, Diabetes ist nicht heilbar, aber mit einer richtigen Blutzuckereinstellung können Sie ein ganz normales Leben führen. Normales Leben? An dem Tag, an dem ich endlich so viel gespart habe, mir ein eigenes Flugzeug zu kaufen, da sagen Sie mir, dass ich nie wieder fliegen darf. Wir werden es schon hinkriegen. Wir haben bis jetzt alles geschafft. Wir werden noch das schaffen, Herr Doktor. Ganz bestimmt. Hören Sie auf Ihre Frau. Ich bin sicher, Sie werden eine ganze Zeit brauchen, bis Sie das alles verarbeitet haben, aber Sie schaffen das. Meinen Sie, Herr Doktor? Ganz sicher. Also. Guten Morgen. Ach, guten Morgen. Guten Morgen. Na, habt ihr das Kriegsball begraben, du und Julia? Ja, das war nur ein Missverständnis. Sag mal, und wie gefällt es dir in der Praxis, Christian lobt dich in höchsten Tönen? Ja, und genau das ist das Problem. Warum? Ich arbeite gerne in der Praxis, aber es ist nur eine Übergangslösung, mehr nicht. Ach, jetzt weißt du nicht, wie du es deinem Vater sagen sollst. Willst du denn zurück nach Neuseeland? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich irgendwas mit Sprachen machen möchte. Aber Papa hat einfach noch nicht die Hoffnung aufgegeben, dass ich doch Medizin studiere. Darf ich dir einen Rat geben? Red mit ihm. Je länger du wartest, umso schwieriger wird es. Ich mach da mal Feierabend. Ja, das haben Sie sich auch verdient. Das war ganz schön stressig. Mhm. Aber Sie sagen schon, wenn es zu anstrengend ist. Ne? Ich bin nicht krank, ich bin schwanger. Tschüss. Schönen Abend. Lisa. Entschuldigung, ich wollte dich nicht erschrecken. Was ist denn? Hast du mal kurz eine Minute Zeit für mich? Sag mal, bin ich eine schlechte Tochter? Wie kommst du denn da drauf? Weil ich nie das gemacht habe, was du dir gewünscht hast. Wann zum Beispiel? Zum Beispiel, als du mir den Hechtsprung beibringen wolltest. Ich habe mich einfach geweigert. Und dann habe ich es doch geübt, heimlich, bis ich es konnte. Ich habe es dir nie gezeigt, weil ich wollte mir ja nur beweisen, dass ich es kann. Nie zu irgendwas gezwungen. Ich weiß, Papa. Ich werde nicht Medizin studieren. 
Das ist mir jetzt endgültig klar geworden. Was willst du dann machen? Irgendwas mit Sprachen. Bist du jetzt sehr enttäuscht? Natürlich wünscht sich jeder Vater, dass die eigene Tochter in seine Fußstapfen tritt. Mach dir keine Sorgen, ich werde schon überlegen. Ich möchte nur, dass du glücklich bist. Danke, Papa. Herr Ziegler? Herr Ziegler! Was ist denn mit deinem Wagen? Der ist kaputt gegangen. Was? Das nenne ich aber Zufall. Ausgerechnet jetzt, wo du auf Lufttaxi umsteigen willst. Ja, sowas gibt's. Das ist ja ein Ding. Sag mal, hast du was? Nee, wieso? Was bin ich dir schuldig? Nichts. Aber das nächste Mal lässt du mich mitfliegen. Ja, doch. Tschüss und viel Spaß. Ja, Kleist? Dr. Kleist, hier ist Ziegler. Das Krankenhaus hat gerade angerufen. Lorenz ist verschwunden. Ich habe solche Angst, dass er sich was antut. Wie kommen Sie denn darauf? Ich habe hinter ihm her telefoniert und einen seiner Kollegen erreicht. Er hat gesagt, dass er ihn zum Flugplatz gebracht hat. Hallo, was wollen Sie denn hier? Der Zutritt zum Tower ist für Unbefugte verboten. Also ist das der Lorenz Ziegler. Was geht Sie das an? Mein Name ist Dr. Kleist, ich bin Arzt. Lorenz Ziegler ist ein Patient von mir. Was? Hören Sie, er ist in einer psychisch instabilen Verfassung. Ich weiß nicht, ob er sich was antun will. Er meldet sich nicht. Oh Delta Echo. Hotel Romeo Foxtrot. Christian Kleist ruft Lorenz Ziegler. Christian Kleist ruft Lorenz Ziegler. Können Sie mich hören? Klar und deutlich, Herr Doktor. Was wollen Sie? Ich will Sie davon abhalten, etwas Wahnsinniges zu machen. Was Wahnsinniges? Ich bin doch nicht verrückt. Ich will doch nur noch einmal fliegen, einmal den Steuerknüppel in der Hand halten. Auch wenn es das letzte Mal ist. Herr Ziegler, in Ihrem Zustand ein Flugzeug zu fliegen ist glatter Wahnsinn. Ich weiß, was ich tue. Lassen Sie mich diesen Flug genießen. Ich komme doch gleich runter. Irgendetwas Süßes an Bord. Traumzucker. Hören Sie, Sie müssen es nehmen. Konzentrieren Sie sich. Nehmen Sie den Traumzucker. Herr Ziegler, können Sie mich hören? Ja. Sie machen das ganz prima. Ich werde Sie jetzt dem Lotsen übergeben. Der bringt Sie runter, ja? Alles klar. So, Herr Ziegler, jetzt landen wir. Ich kann die Piste nicht sehen. Links vor Ihnen, Herr Ziegler. Sie fliegen Richtung 2 Uhr. Sie müssen auf 10 Uhr gehen. Sie haben etwa 300 Fuß über Grund. 
Das war zu weit. Bitte korrigieren Sie etwas in die Gegenrichtung und hören Sie genau auf mein Kommando. Verstanden. Stopp, diesen Kuss jetzt halten. Sehen Sie die Piste? Ja, verschwommen. Mehr Speed, Sie sind zu langsam. Noch mehr. Mann. Mut, Herr Ziegler. Sehen Sie die Bahn? Ja, ja, ich, ich glaube. Etwa 10 Grad nach links. Fahren Sie die Klappen aus. Sie müssen die Klappen ausfahren. Schnell! Geschafft! Gas ganz weg! So, ganz ruhig, ganz ruhig, alles wird gut, alles wird gut. Vorsicht hier, Vorsicht. Da ist der Krankenwagen schon sehr gut. So, Vorsicht. Herr Ziegler. Herr Ziegler? Herr Ziegler. Was haben wir hier? Diabetes, Verdacht auf Zucker schon. Sagen Sie bloß, ich darf wieder fliegen. <lacht> Wenigstens haben Sie Ihren Humor nicht verloren. Sie haben mir das Leben gerettet. Gelandet sind Sie ganz allein. War eine sehr lausige Landung. Das stimmt. Was wird denn jetzt? Und wenn Sie entlassen sind, kommen Sie zu mir in die Praxis und dort werden wir in aller Ruhe Ihre Blutzuckerwerte einstellen und dann sehen wir weiter. Ja, und mein Flugzeug? Unser ganzes Geld steckt da drin. Ich werde nie wieder fliegen können. Lorenz? Ich muss dir was beichten. Herr Unold ist bereit, das Flugzeug zurückzunehmen und ich habe es ihm zurückgegeben. Aber das ist doch fantastisch. Lorenz, wir... Wir beide, wir können doch auch mal was zusammen machen. Wir können gemeinsam Ferien machen. Wir beide. Ginge das? Natürlich. Wenn Sie richtig eingestellt sind, da steht eine Reise nichts im Wege. Also, ich lasse Sie jetzt alleine und wir sehen uns in der Praxis. Tschüss. Gibst du mir einen Kuss? Hi Christian, du musst dich beeilen, sonst ist nichts mehr da vom Abendessen. Darf ich vorstellen? Das ist Nico Kehler. Ja, wir kennen uns bereits. Tag, Herr Doktor. Ja, hallo. Was macht der Kopf? Gut. Naja, ein bisschen durcheinander im Moment. Ja, verstehe. Und wo soll es hingehen? Wir ziehen noch so ein bisschen um die Häuser. Na, dann viel Spaß. Ach ja, Christian, da drin wartet noch eine Überraschung auf dich. Was ist denn hier los? Wir haben zusammengelegt und in deine Zukunft investiert. Das ist dein Geschenk. Aber erst musst du erraten, was es ist. Hm. Es ist etwas, was du dir sehr wünschst. Ein aufblasbares Swimmingpool! Oh. Nein, oh, das, das ist eine tolle Idee gewesen. Also gut, ich weiß es nicht, ihr müsst mir sagen. 